Apesar das novas regras de cobrança do cartão de crédito, os juros do rotativo aumentaram nos últimos meses. A taxa anual dessa linha de crédito pode chegar a quase 800%, dependendo do banco. Ana confessa que a saúde financeira precisa de uma grande ajuda. O problema começou quando o banco aprovou uma linha de crédito três vezes maior que o salário de estagiária. E a única saída tem sido entrar no rotativo. Desde lá, as dívidas são frequentes no fim do mês. Como agora o rotativo a gente parcela, aí fica todo, aquele, todo mês aquele gasto de sempre. Se você for ficar no outro mês com outro rotativo, aí vem mais 12 parcelas, depois mais 12 parcelas. Aí isso faz, aí diminui nosso, nosso, nosso limite e a gente acaba no, nem usufruindo do que a gente pode usar no cartão. Aí fica bem ruim. Em junho, o governo obrigou os bancos a oferecerem linhas de crédito mais baixas quando o cliente entra no rotativo. Pelo segundo mês, os juros para o rotativo regular em julho variou entre cerca de 45% e quase 800% anuais. Lembrando que pelas novas regras, os bancos são obrigados a oferecer uma linha de crédito para quem utiliza, o não consegue pagar toda a parcela do cartão com juros menores. O problema é que muita gente usa a facilidade de uma linha pré-aprovada de crédito em emergências e não se planeja para pagar a dívida. Para este economista, o ideal é nunca usar o rotativo do cartão. Algumas pessoas acham que é complemento de renda e não é, é um empréstimo a juros bem elevados. Então... Apesar de ter essa facilidade de estar disponível, você poder usar a qualquer momento, isso pode trazer um prejuízo à, à sua vida financeira. A Ana vem aprendendo a lição a cada mês e garante que quando começou a entender e fiscalizar todos os gastos, o rotativo pesou menos no fim das contas. Eu, eu já tentei diminuir o meu limite, mas eu não consegui no banco e agora estou tentando arranjar meios para sempre... É, conseguir dinheiro para passar do meu limite, porque senão eu não vou ficar para sempre no rotativo ou precisando dos meus pais para pagar meu cartão de crédito. E o Manhã no Ar desta sexta-feira traz dicas para você curtir o Dia dos Pais. Os destaques com a Adriane Diniz. Olá, boa noite, Nayandra, e você aí de casa que está acompanhando a crítica na TV. Nesse domingo é Dia dos Pais, então o Manhã no Ar dessa sexta-feira traz uma reportagem especial sobre os pais que criam os filhos sozinhos. E o roteiro do dia, com as dicas para você curtir o seu fim de semana, também é especial para eles, os papais. Tem ainda as notícias da noite, madrugada, informações do trânsito e muito mais. Eu espero por todo mundo bem cedinho, a partir das 6 horas. Até lá. E com a ascensão da rede de dados, cresceu também o número de usuários da tecnologia 4G no país. O Amazonas foi o estado brasileiro que mais ativou linhas da telefonia móvel nos últimos 12 meses. Até um tempo atrás, ele era usado apenas para fazer ligações ou enviar mensagens. Hoje em dia, o aparelho de celular é indispensável para quem precisa acessar a internet de qualquer lugar. É útil... Para a comunicação geral, no geral. Eu acho que a internet também, né? Ela faz, hoje, ela faz parte da família, né? Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, em todo o país, o uso do 4G para pacotes de internet móvel teve um crescimento de cerca de 50% nos últimos 12 meses. A tecnologia que começou sendo usada no Brasil em 2013, hoje já tem quase 120 milhões de usuários. Especificamente no Amazonas, o que, que relacionou isso foi o compromisso de abrangência que as prestadoras cumpriram. Em dezembro de 2017, todos os municípios com mais de 30 mil habitantes deveriam ter três operadoras ofertando tecnologia 3G e uma operadora ofertando tecnologia 4G. Essa possibilidade deve ter criado facilidade para o usuário se aproximar e adquirir o seu aparelho celular. No Brasil, o número de linhas pré-pagas ainda é maior, mas no último ano, muitos usuários começaram a migrar para o serviço pós-pago. Em junho deste ano, o serviço de recarga teve uma diminuição de mais de 18 milhões de linhas. Já no mesmo período, o modelo de conta mensal ganhou mais de 11 milhões de novos usuários. Deve ter melhores ofertas, né? tem melhores condições de oferta das operadoras e estão possibilitando isso. 
há uma inversão hoje. Né? Antigamente era muito forte o pré-pago. Hoje o pré-pago está na 60%, antigamente era 80%. Mas apesar disso, o serviço de telefonia móvel vem apresentando queda no país. Apenas quatro estados apresentaram aumento no número de novas linhas. O Amazonas apresentou o maior crescimento, com saldo de 147.424 ativações, seguido do Espírito Santo, Roraima e Amapá. E o A Crítica na TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu estou de volta às 7h15, depois do Cidade Alerta Manaus. Uma ótima noite para você.